नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 24 अप्रैल को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स भी देखिए आज के वीडियो में हम टोटल 11 करेंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे पांच क्वेश्चन एफ डी पूछेंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों का जवाब भी देना है तो शुरू से लास्ट वीडियो को ध्यान से क्लियर देखिए इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसका पी डी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करेंट अफेयर की पी डी लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के आटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत बोलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर को लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करेंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में यू यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में किस स्थान पर वहाँ की पहले हिंदू मंदिर की न्यू रखी गई तो देखिए ये न्यू अभी हाल में जो है आबूधाबी में रखी गई है और देखिए दूसरा था कि हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ का कार्यकारी समिति का सदस्य चुना गया है तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जय कोहली और देखिए तीसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को हस्तशिल्प निर्यात समर्थन परिषद यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रविन्द्र कुमार पासी और देखिए चौथा था कि हाल ही में किस लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को वित्तीय समावेशन की श्रेणी में प्रतिष्ठित केलेंड मॉडल बैंक 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो देखिए ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और पांचवा था कि पेरिस मैराथन का तैंतालीसवा संस्करण जिसमें जो पुरुषों की दौड़ थी इसको किसने जीता तो देखिए इसमें जो पुरुषों की दौड़ थी उसको जीता था अब्राह मिला ने और आज के करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को विश्व पुस्तक एवं कापी दिवस मनाया जाता है तो देखिए आपको बता दूं कि जो आपका विश्व पुस्तक एवं कापीराइट दिवस है इसको मनाया जाता है 23 अप्रैल को और देखिए जो आपका विश्व पुस्तक एवं कापीराइट दिवस है ठीक है इसको वर्ल्ड बुक डे के रूप में यानी कि विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं तो इसको दो नामों से मनाया जाता है पूरे दुनिया में पहला विश्व पुस्तक एवं कापी दिवस के नाम से और दूसरा वर्ल्ड बुक डे के नाम से तो तेईस अप्रैल को ये दोनों चीज़ें मनाई जाती हैं और और देखिए इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है और क्यों किया जाता है देखिए आपको बता दूं कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है इसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं तो इसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है क्यों पढ़ने प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए तो ये चीज़ याद रखना आपको और देखिए आपको बता दूँ कि पहली बार जो आपका विश्व पुस्तक एवं कापी दिवस है ये तेईस अप्रैल उन्नीस को मनाया गया था तो ये भी चीज़ एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन सा दिवस की स्थिति को मनाया गया और पहली बार ये कब मनाया गया था तो तेईस अप्रैल को हमने विश्व पुस्तक एवं कापी दिवस मनाया और तेईस अप्रैल उन्नीस को पहला विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया था और देखिए एक खास बात यह है कि जो आपका वर्ष 2019 है ठीक है तो इसके लिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात है इसका नाम है शारजा ठीक है तो इसको विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है तो देखिए पिछले साल ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब बने थे आपको यहाँ पर देखिए एक पॉइंट याद रखना है कि विश्व पुस्तक कापी दिवस दो के लिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात का शारजा है इसको विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है और ये प्रश्न आपको देखिएगा हर एग्जाम में मिलेगा और देखिए दिमाग में आपके सवाल यह उठ रहा होगा कि 23 अप्रैल को ही हम विश्व पुस्तक एवं कापीराइट दिवस क्यों मनाते हैं देखिए कई सारे दुनिया के महान लेखकों का जन्म हुआ था इस दिन और इनमें से आपके एक विलियम शेक्सपियर भी थे ठीक है और देखिए कई सारे महान लेखकों की पुण्यतिथि भी इसी दिन पड़ती है तो इसीलिए तेईस अप्रैल को सम्मान देने के लिए जो है इन सभी को ठीक है तेईस अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक एवं कापी दिवस हर साल मनाता है और देखिए दूसरा प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2019 का किताब किस टीम ने जीता तो देखिए जो आपका संतोष ट्रॉफी 2019 का किताब है इसको जीता है सर्विसेज की टीम ने और देखिए एग्जाम में एक सवाल ये पूछता है कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है तो देखिए ये फुटबॉल चैंपियनशिप है ठीक है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप और हर साल इसका आयोजन किया जाता है और इस बार दो का जो संतोष ट्रॉफी इसको सर्विसेज ने जीता है और आपको बता दूँ कि जो आपका सर्विसेज है ठीक है इसने मेजबान पंजाब को एक शून्य से रखकर छठी बार राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी को अपने में कब्जे में कर लिया यानी कि जीत लिया है देखिए जो आपका संतोष ट्रॉफी इसमें भारत की कई सारी टीमें खेलती हैं तो जो आपकी भारतीय सेना की टीम है सर्वश्रेष्ठ है तो ये जो है अपने इस अभियान में यानी कि 2019 का जो संतोष ट्रॉफी खेला गया था तो उसमें जो है ये एक भी मैच हारी नहीं थी तो ये भी विशेष पॉइंट आप याद रखेगा लेकिन सबसे पहले एक लाइन में रखना है कि संतोष ट्रॉफी दो का खिताब जीता है सर्वश्रेष्ठ ने और देखिए तीसरा प्रश्न की हाल ही में किस देश में ईस्टर के मौके पर हुए बम धमाकों के बाद वहाँ पर 22 अप्रैल 2019 की आधी रात से पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया है तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है और ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है तो आप देश का नाम रखिएगा देखिए आपको बता दूं कि जो
और यहाँ पर जो है उसको जो है स्थिति को काबू में ले सकेंगे और हो सके ये आतंकवादी भी पकड़े जाएँ उनको जो है मार गिरा जाए तो आपको बता दूँ कि फिर से कि अभी हाल ही में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए बम धमाकों के बाद यहाँ पर जो है बाईस अप्रैल दो की आधी रात से पूरे श्रीलंका में जो है आपातकाल लगा दिया गया है और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री के नाम पर असमानता का अध्ययन करने के लिए एक नया चेयर स्थापित करने की घोषणा की है तो देखिए आपको बता दूं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इनका नाम है अमर्त सेन ठीक है तो अमर सेन जो है इनको सम्मान देने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने हाल ही में इनके नाम पर जो है असमानता का अध्ययन करने के लिए एक नया चेयर यानी कि जो आपका होता है एक नया विभाग ठीक है तो उसको स्थापित करने की घोषणा की है और देखिए आपको अमर सेन के बारे में बता देता हूँ देखिए जो आपके अमर्त सेन है इन्होंने शोध और अध्यापन करियर से के शुरुआती दिनों में जो है अपनी असमानता पर एक किताब को लिखा था और देखिए इस किताब का नाम था आन इकोनॉमिक इन इक्वेलिटी ठीक है इसको उन्नीस में प्रकाशित किया गया था और देखिए आपको बता दूँ कि असमानता को समझाने के लिए आज भी जो है पूरी दुनिया भर में जो है इस पुस्तक को पढ़ा जाता है यानी कि जो आपकी ये पुस्तक है आन इकोनॉमिक इन इक्वेलिटी है इसको पूरी दुनिया में जो है पढ़ा जाता है असमानता को समझाने के लिए तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और छुपा एग्जाम में पूछा सकता है कि आन इकोनॉमिक इन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो इस पुस्तक को लिखा है अमर्त्य सेन ने इसको आप अलग से नोट कर लेंगे और ये पाँचों प्रश्न है कि हाल ही में कौन यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने हैं तो देखिए यूक्रेन के नए राष्ट्रपति भी हाल ही में चुने गए हैं वोलो दिमिर जेंस लेखी और देखिए जो आपके वोलो दिमिर जेंस लेखी हैं ये कौन है देखिए ये जो है एक हाथ से अभिनेता हैं यूक्रेन के और मजाक मजाक में ये अब जो है राष्ट्रपति बन गए हैं यूक्रेन के नए और देखिए आपको बता दूं कि इन्होंने जो है अभी हाल ही में इसका जो चुनाव हुआ था परिणाम आया था ठीक है तो उन्होंने टोटल तिहत्तर फीसदी वोट हासिल किए चुनाव में और इन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि यूक्रेन के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे पेट्रो पोरोशेंको इनको जो है हराया ठीक है तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि जो आपके हाथ से अभिनेता हैं यूक्रेन के जिनका नाम है वोलो दिमिर जेंसलेकी ये भी हाल ही में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने इस चुनाव में जो है पेट्रो पोरोशेंको को हराया ठीक है और इन्होंने इस चुनाव में टोटल तिहत्तर दशमलव दो फीसदी वोट हासिल किए हैं और देखिए छठा प्रश्न है कि मॉन्टे कार्लो मास्टर्स दो का खिताब किसने जीता तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं फेबियो फोगनीनी और देखिए जो आपके फेबियो फोगनीनी इनके नाम से एक रिकॉर्ड बन गया है कि ये जो है ए मास्टर्स वन खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए हैं और देखिए आपके दिमाग में सवाल ये उठ होगा कि मॉन्टे कार्लो मास्टर्स है क्या देखिए ये एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है यानी कि हर साल आयोजित होने वाला टेनिस टूर्नामेंट है जो कि पुरुष टेनिस खिलाड़ी के लाइज किया जाता है फ्रांस में और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस संस्था के साथ चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों और आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो देखिए बता दूं जो आपका सी एस आई आर है ठीक है यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसको हम हिंदी में हम कहते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ठीक है तो इसके साथ जो है ये समझौता किया गया है तो इसको मैं सरल शब्दों में बता देता हूँ देखिए जो भारत का आयुष मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में सी एस आई आर यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ जो है चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों और आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और देखिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में अमरपाल का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे तो देखिए जो आपके अमरपाल हैं ये आपके जो है एक प्रख्यात बंगाली लोक गायक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है तो ये एक फोक सिंगर थे आपको फिर से बता दूं कि जो आपके अमरपाल हैं ये एक प्रख्यात बंगाली लोक गायक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और देखिए आज मैं स्पेशल फैक्ट नहीं बताऊँगा आपको सारे मतलब जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ जितने भी राज्य वगैरह के तो उनको आप डिटेल में बताएंगे ठीक है क्योंकि मैंने आपको लगातार इधर पूरे महीने बताया है तो आज आपका काम है तो कुछ काम हम भी किया कीजिए और देखिए नवा प्रश्न है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 के लिए 2018 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 100 देशों के बीच कौन सा स्थान प्राप्त किया है तो देखिए बता दूँ कि भारत को जो है टोटल सत्रहवा स्थान मिला है सौ देशों के बीच में और इसको मैं सरल सत्र में आपको बता देता हूँ देखिए जो आपका स्टार्टअप ब्लिंक है इसके द्वारा अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है और इस आंकड़े के अनुसार जो भारत है ठीक है इसने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 के लिए 2018 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 100 देशों के बीच में सत्रहवा स्थान हासिल किया है और देखिए खास बात है हमारा रैंकिंग जो है काफ़ी सुधरी है देखिए भारत जो है ये इससे पहले जो है पिछले साल सैंतीसवें स्थान पर था लेकिन इस बार जो है सत्रहवें स्थान पर आ गया है स्टार्टअप इको रैंकिंग दो
तो देखिए बता दूँ कि नौसेना कमांडरों का जो है सम्मेलन जो है दो का इसका जो पहला संस्करण है ये तेईस अप्रैल को स्टार्ट हो गया है और ये पच्चीस अप्रैल तक चलेगा और ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है ठीक है और देखिए जो भारत की माननीय रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ठीक है तो इन्होंने इस सम्मेलन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है तेईस अप्रैल को और आपको बता दूं कि ये सम्मेलन जो है ये नौसेना के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ जो है और नौसेना के कमांडरों के संस्थागत संवाद के लिए जो है एक मंच के रूप में कार्य करता है यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले छः महीनों में कौन कौन से कार्य किए हैं और आगे के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं नौसेना के तो इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कैसे हम ऑपरेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में और देखिए 2019 का जो ये सम्मेलन है ठीक है तो देखिए इसके कई सारे स्टेप्स में जो है इसका आयोजन किया जाता है तो इसका जो पहला संस्करण है आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में 23 से 25 अप्रैल 2019 तक जो है आयोजित किया जा रहा है और देखिए ग्यारह प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस स्थिति को सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे मनाया गया तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही कामन एग्जाम में पूछा था हर साल देखिए आपको बता दूँ कि इक्कीस अप्रैल दो को सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है और देखिए इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनेगा एग्जाम में ये पूछे गए हैं देखिए आपको बता दूं कि जो आपका सिविल सेवा दिवस है ये पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में और देखिए आपको बता दूं कि इसी दिन यानी कि 21 अप्रैल को ही उन्नीस में जो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक इन्होंने ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रेनिंग स्कूल के पहले बैच के प्रोफेशनल्स को पहली बार दिल्ली में मेटकाफ हाउस में जो है संबोधित किया था इसलिए जो है इस स्थिति को याद करने के लिए 21 अप्रैल को हम जो है सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करेंडे पर अब हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पर तो पहला प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है इसका आंसर बताइए और दूसरा है कि विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की स्थिति को मनाता है इसका उत्तर बताइए और तीसरा है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तेईसवें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है इसका आंसर बताइए देखिए कल मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था कुछ विनर्स के नाम भी बताए थे कुछ खिलाड़ियों के तो कल का वीडियो देखिए उन विनर्स का नाम नोट कर लीजिएगा और देखिए चौथा है कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के तेईसवें संस्करण के पहले दिन भारत के किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को रजत पदक दिलाया इसका आंसर बताइए और पांचवा कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से संबंधित आई रिपोर्ट यानी कि इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो इसका आंसर बताइए लीजिए तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलते रहें और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप स्टेट ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके आप इन सबको ज्वाइन कर लीजिए तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैवे नेस्ट डे